ಕಂಡಾಲೋ ಆಡರೆಯುಗಿಲ್ಲ ಉಳವೂಚಾಲ್ಪೋಲ್ ಮೂರಿಂಗೀಡುನು ಕಂಡಾಲೋ ಮುಖ ಶೋಭ ಇಲ್ಲ ಚೋರೆಯ ನೀರಂಜೋಡುಗೀಡುನು ಕಂಡಾಲೋ ಆಡರೆಯುಗಿಲ್ಲ ಉಳವೂಚಾಲ್ಪೋಲ್ ಪ್ಪೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಸಂಗಿಕೆಯನ್ನು ದೈವ ತಿರುನಾಮತಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಟಾಗಟ್ಟೆ ವೆಳಿಪಾಡು ಪುಸ್ತಕ 21 ನಂ ಅಧ್ಯಾಯ 8 ನಂ ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನಲ್ ಭೀರುಕಲ್ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಅರಕ್ಕೆಪಟ್ಟವರ ಕೊಲಬಾದಗನ್ಮಾರ ದುರ್ನಡಪಗಾರ ಚುದ್ರಕಾರ ಬಿಂಬಾರಾಧಿಗಳ ಎನ್ನಿವರಕಂ ಫೋಷ್ಕ ಬರೆಯುವ ಏವರಕಂಳ್ಳ ಓಹರಿ ತೀಯಂ ಗಂಧಕವೂ ಕತ್ತುನ ಪೊಯ್ಗೆಯಿಲತ್ರೇ ಅದ ರಂಡಾಮತೆ ಮರಣ ನಿತ್ಯ ಯಾದನೆಯೇ ಕುರಿಚ ಬೆಳಿಪಾಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರೇಖಪಡುತ್ತಿ ನಮಗೆ ತರಿಗೆಯಾನ ವೇದಪುಸ್ತಕದಿಂದೆ ಒಡುವಿಲತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಮಾಯ ಯಾದನ ನಿತ್ಯಮಾಯ ದಣ್ಣನ ಘೋರಮಾಯ ನರಗತ್ತಿಂದೆ ಭೀಕರಮಾಯ ದುರಿದಂ ಆ ಕಠೋರಮಾಯ ಶಿಕ್ಷಾವಿಧಿ ವ್ಯಕ್ತಮಾಯಿ ನಮಕ ದೈವತ್ತಿನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾವ ಚೂಂಡಿಕಾಣಿಸು ತರನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಯಿ ನಮಕ ತಳಿಯಿಚು ತರನು ಆರ್ಕಾಣ ನಿತ್ಯ ನರಗಂ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സാത്താന അവകാശവും അധികാരവും ഉള്ളവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിത്യ നരകം ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് ಭಯಾನಕಮಾಯ ಒರವಸ್ಥೆಯಾನ ಒರಿಕಲು ತೀರ್ತಾಲ್ ತೀರಾತ ನಷ್ಟವಾನ ನಿಗತ್ತಾನಾವಾತ ನಷ್ಟವಾನ ಪಾವಿಗಳು ದೈವರಾಜ್ಯ ಅವಕಾಶವಾಕುಗಿಲ್ಲ ಎಂದ ದೈವತ್ತಿನ ತಿರುವಚನ ಪರಯುನು ಪಾವಿಗಳು ಎಂದಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುವಚನದಿಂದ ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಲತರತಿ ಅದಿನ ವಿಶದೀಕರಣ ನಮಗೆ ವಾಯಿಕಾನ ಸಾಧಿಕು ವೆಳಿಪಾಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ಇಲ್ಲಾತವರ ದೈವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯತ್ತಿ ಚೆಲ್ಲುವ ಸಾಧಿಕಾದೆ ನಿತ್ಯ ನರಗತ್ತಿಲೇಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರ ಆರಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಯುಂಬೋ ಅವಡೆ ತರುವುದಾಯ ವ್ಯಕ್ತಮಾಯ ಒಂದು ಪ್ರಬೋಧನವಾನ ವ್ಯಕ್ತಮಾಯ ಒಂದು ತಾಕೀದುವಾನ ಈ ವಾಕ್ಯ ವೆಳಿಪಾಡು ಪುಸ್ತಕ ಇರುವತ್ತಿ ಒಂದಾಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಟ್ಟಾಂ ವಾಕ್ಯ ಭೀರುಕ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗ ಅರಕ್ಕೆಪಟ್ಟವ ಕೊಲಪಾತಕನ್ಮಾ ದುರ್ನಡಪಗಾ ಕ್ಷುದ್ರಕಾ ಬಿಂಬಾರಾಧಿಗಳು ಎನ್ನಿವರಕಂ ಫೋಷ್ಕ ಪರಯುವ ಏವರಕಂಳ್ಳ ಓಹರಿ ತೀಯಂ ಗಂಧಕವೂ ಕತ್ತು ಪೊಯ್ಗೆಯಿಲ್ಲ ಅತ್ರೇ ಅದ ರಂಡಾಮತೆ ಮರಣ ಪ್ರಿಯಪ್ಪಟ್ಟವರೇ ಇವಡೆ ದೈವರಾಜ್ಯತ್ತಲೆತ್ತ ಕಳಿಯಾದಿರಿಕ್ಕವರೇ ಕುರಿಚ ಪರಯುವ ವಾಕ್ಯ ಅವರ ಒಂದಾಮದ ಪರಯುವುದು ಭೀರುಕ ಎಂದಾನ ಭಯತೆ ಕುರಿಚಾನ ಕಳಿಞ್ಞ ಏನೇನೂ ದಿವಸಗಳಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸು ವರುದ ಭಯಂ ಞಾ ಸಮಾಧಾನತೋಡೆ ಕಡನ್ನುರಂಗು ನೀ ಎಲ್ಲೋ ಯಹೋವೇ ಎನ್ನೆ ನಿರ್ಭಯಂ ವಸಿಕುಮಾರಾಕು ಭಯಂ ಮೋಶಕ್ಕೆ ಭಯಮುಂಡಾಯಿರು 
എന്നാൽ ദൈവം മോശയുടെ ഭയം മാറ്റി ജീവിതത്തിൽ യാക്കോവിന് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു യാക്കോവിൻ്റെ ഭയം ദൈവം മാറ്റി ഭീരുക്കൾ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം പറയുന്നു ഭയമുള്ളവർ ഭയവും ഭീരുത്വമുള്ളവര് അവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഭയം വാസ്തവത്തിലൊരു പൈശാചിക ബാധയാണ് ഭയം പിശാജിൻ്റെ അവകാശത്തിലുള്ള ഒരു ഭീകരമായ വ്യാധിയാണ് ഭയമെന്ന ബാധയിലും വ്യാധിയിലും പെട്ടുള്ളിലുന്ന അനേകമനേകം ആളുകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നവരും ചിലർ ഭയപ്പാടിൻ്റെ അടിമകളായിരിക്കും ഭയം പലതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ഭയം ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം കടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ശത്രുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം വിവിധ രീതിയിലുള്ളതായ ഭയം ഇന്ന് മനുഷ്യനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ രാഷ്ട്രത്തലവനും ഈ ഭയപ്പാടിന് അടിമയാണ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഭയമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരിൽ ഭയമുണ്ട് ഭരണകർത്താക്കളിൽ ഭയമുണ്ട് അധികാരവർഗത്തിൽ ഭയമുണ്ട് സഭാ നേതാക്കന്മാരിൽ ഭയമുണ്ട് സമുദായ പ്രമാണികളിൽ ഭയമുണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ ഭയമുണ്ട് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ ഭയമുണ്ട് ഭയം ഇന്ന് മനുഷ്യനെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിഴുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഭയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഭയം ഏതൊരു കാര്യത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഏതൊരു ഭയമാണ് എന്നെ അലട്ടുന്നത് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഭയം എന്താണ് ഭർത്താവിൻ്റെ മദ്യപാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം മക്കളുടെ അലസതയെക്കുറിച്ചും ഉഴപ്പുന്ന സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഭയം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ മക്കൾ ഉഴപ്പി ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം കൊള്ളരുതാത്ത ജീവിതം നയിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം പൈസ നാനാവിധമാക്കി കളയുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്തു വേണ്ടു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ആകുലചിന്തയാകുന്ന ഭയം പല പല ഭയങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ഇന്ന് പിടികൂടുകയാണ് ഭയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭയാനകമായ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ളതായ ശരണം വേണം ക്രിസ്തുവിലുള്ളതായ ആശ്രയം വേണം ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വന്നു എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരിരക്തത്താൽ കഴുകി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭയപ്പാട് അകന്നു മാറും യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ മരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്രൂസിൽ മരിച്ചത് എൻ്റെ ഭയം മാറ്റുവാനാണ് ക്രൂസിൽ മരിച്ചത് നരക ഭീതി എനിൽ നകറ്റുവാനാണ് ക്രൂസിൽ മരിച്ചത് പൈശാചികൻ്റെ ഭയപ്പാടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചനം തരാനാണ് ക്രൂസിൽ മരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിക്കുന്നവർ പാപം വിട്ടകന്ന് ജീവിക്കും പാപം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറും പാപം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഭയം അകലും സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് നിങ്ങളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭയം ഏതൊരു വിഷയത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്കലാപ്പും ആശങ്കയും ഉള്ളത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭീതിയും സംഭ്രമവും ഉള്ളത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഭയവിഹുലമായിരിക്കുന്നത് ഭയാക്രാന്തമായിരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കൂ ഭയം നമ്മെ അലട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞു ഒരു രക്തസാക്ഷിയെപ്പോലെ മരിച്ച വലിയൊരു ജനനേതാവായിരുന്നു മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും വർണ്ണ വിവേചനത്തിനെതിരായി സുധീരം പോരാടിയ ഒരു വലിയ ജനനേതാവായിരുന്നു ഒരു നല്ല സ്നേഹനിധിയായ ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിതം നയിച്ച വ്യക്തി വൈഭവത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ഒരാളായിരുന്നു മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് വർണ്ണ വിവേചനത്തിനെതിരായി വെളുത്തവരും കറുത്തവരും തമ്മിലുള്ളതായ വിവേചനത്തിനെതിരായി കറുത്തവരെ അകറ്റുകയും കറുത്തവരെ ഇകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സാമൂഹിക വിപത്തിനെതിരായി പോരാടുവാൻ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഉദ്യമിച്ച് മുന്നോട്ട് വരികയുണ്ടായി ബോൺഗോമറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നു സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ബോൺഗോമറിയിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ ബസ് സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു ബസ് സമരം എന്തിനായിരുന്നു വർണ്ണ വിവേചനത്തിനെതിരായി പൊതുജന മനസാക്ഷിയെ ഉണർത്തുന്നതിനായിരുന്നു ബഹുജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഉണർത്തി 
വർണ്ണ വിവേചനത്തെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു സതുദ്യമമായിരുന്നു അത് ആ സമരത്തിന് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുത്തപ്പോൾ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിന് ഒട്ടേറെ ഫോൺ കോളുകൾ ലഭിച്ചു തുടരെ തുടരെ ഭീഷണി കത്തുകൾ ലഭിച്ചു തുടരെ തുടരെ ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇനിയും ആയുസ് കിട്ടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഈ സമരപരിപാടികളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊള്ളുക ജനസേവനമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് പൊതുജന നന്മയെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് വർണ്ണ വിവേചനത്തെ എതിർക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് വേഗം പിന്മാറിക്കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ മരണം സുനിശ്ചിതം നിങ്ങൾ ഏറെക്കാലം ജീവിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ആശയം വരുന്ന ഭീഷണിക്കത്തുകളും ഫോൺ കോളുകളും നിരന്തരം മാട്ടിൽ ലൂതർക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഒരവസരത്തിൽ രാത്രി അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു പെട്ടെന്ന് ഫോൺ കോൾ അദ്ദേഹം ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ കേട്ട ശബ്ദം ഇനി നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ പ്രസ്ഥാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മരണത്തെ നേരിട്ട് കൊള്ളുക മരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക നിങ്ങളിനി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് ശക്തമായൊരു താക്കീതാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സമര പരിപാടികളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഫോൺ താഴെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി മേശയിൽ കൈമുട്ട് ഊന്നിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൈ രണ്ടും കൊണ്ട് മുഖം പൊത്തി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവേ മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ യത്നിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നു മനുഷ്യർ അവർ കറുത്തവരും വെളുത്തവരുമെന്ന് ശ്രേഷ്ഠരും നീചരുമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളതായ ഉച്ച നീചത്വം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിശേഷം നിഷ്കാസനം ചെയ്യുവാൻ ആ ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടെയാണല്ലോ കർത്താവെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് മരണഭീതി എന്നെ അലട്ടുന്നു ഏതോ ഒരു ബാധ വരുമ്പോൾ പോലെ മരണം ഭയമായിട്ട് എന്നെ പിടികൂടുന്നു ഞാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് കർത്താവെ ഈ മരണഭീതിയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു നിർദ്ദേശം തരണമേ വ്യക്തമായി നീ എനിക്ക് ഒരു ഉൾബോധ്യം തരണമേ മാട്ടിൽ ലൂതർക്കിങ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉള്ളിൽ വലിയ പോരാട്ടം നടന്നു ഉള്ളിൽ വലിയ ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അകത്ത് വലിയ അന്തസംഘർഷമുണ്ടായി ആ ആന്തരിക സംഘർഷം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്താണ് വേണ്ടത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമോ അതോ ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കൊല്ലണമോ ഞാൻ മരിക്കാൻ എന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കണമോ വലിയൊരു പോരാട്ടമായിരുന്നു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായൊരു ബോധ്യം ഹൃദയത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് അനുഭവിച്ചു ഹൃദയത്തിൽ വ്യക്തമായ ബോധ്യം വന്നു നിൻ്റെ സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ നീ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് സ്വന്തം കാര്യമൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ലല്ലോ നിനക്ക് സ്ഥാപിത താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ തന്നെ താൻ പറയുകയാണ് തന്നെ താൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അവനോട് തന്നെ അവനവൻ പറയുകയാണ് നിനക്ക് വേറെ ലക്ഷ്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വേറെ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളൊന്നും നിനക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജനനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിവർത്തനം ഉളവാകുവാൻ വേണ്ടി നിത്യനായ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് വലിയവനും ചെറിയവനെന്നും വെളുത്തവനും കറുത്തവനെന്നുമുള്ള ഭേദത്തോടു കൂടിയല്ല ദൈവത്തിനാരെയും ഭേദമില്ല എന്നുള്ള സത്യം അത് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുവാനും അത് ഉദ്ഘോഷിക്കുവാനുമാണല്ലോ നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല നീതിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കും ക്രിസ്തു നീതിക്ക് വേണ്ടി നിന്നതുപോലെ ക്രിസ്തു മരണത്തെ ഭയപ്പെടാതെ ക്രൂസിനെ തെല്ലും കൂസാതെ ഭീരുത്വത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ നിന്നതുപോലെ നിനക്കും നിൽക്കരുതോ എന്ന് തന്നോട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഉൽബോധ്യത്തോടുകൂടെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹം ജീവിതം ആ സദുദ്യമത്തിൽ ഹോമിച്ചു ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്കേണ്ടി വന്നു മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഭയം മനുഷ്യനെ അലട്ടും എന്തുവേണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യത്നത്തിലും ഉദ്യമത്തിലും മുന്നോട്ട് നീങ്ങണമോ അതോ അനീതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമോ എന്ന് ചിന്ത പക്ഷേ നിങ്ങളെയും അലട്ടുന്നുണ്ടാകും ഭയപ്പെടരുത് 
ആരെയും പേടിക്കരുത് നിത്യനായ ദൈവത്തെ മാത്രം ഭയപ്പെടുക ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമനുഷ്ഠിച്ച് നിൽക്കുക വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾ കൂടാതെ നിൽക്കുക സ്ഥാപിത ഉദ്ദേശങ്ങൾ തീർത്തും മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി തീരഞ്ചും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ലഭിക്കും ആത്യന്തികമായ സ്വസ്ഥത ആന്തരികമായ ശാന്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുക്രിസ്തു ഭയം തിരുന്നെങ്കിൽ ക്രൂസിനെ നേരിടുകയില്ലായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു യഹൂദ മത മേധാവികളെ പേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ക്രൂസിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു അന്നത്തെ മഹാപുരോഹിതന്മാരെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ക്രൂസിൽ മരിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തെന്ത് തീർപ്പുകൾ വന്നാലും കൊല്ലുവാൻ ആഞ്ഞ് ആർത്ത് അട്ടഹസിക്കുന്ന ജനസമൂഹം ഇരമ്പി കയറി വന്നാലും തളരാതെ അല്പം പോലും മടുപ്പില്ലാതെ അല്പം പോലും അതിനെ നോക്കി ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സ് പതറാതെ യേശുക്രിസ്തു സുധീരം മുന്നേറി ഒരു സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു ഒരു നീതിക്ക് വേണ്ടി നിന്നു ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു ഭയപ്പാടുകൾ മാറ്റുക ഭയം ഒരു ബാധയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭയം ഒരു പൈശാചിക ബാധയാണ് പൈശാചികൻ്റെ ഒരു ഹോണ്ടിങ് ആണ് പിശാചിൻ്റെ ഒരു പൊസഷനാണ് ഈവിൾ പൊസഷൻ ഈവിൾ ഹോണ്ടിങ് ഭയത്തിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് സഹോദരങ്ങളെ ഭയപ്പാടിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് അല്ല മാർട്ടിൻ ലൂതർ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അദ്ദേഹം എന്തെന്ത് എതിർപ്പുകളെയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത് സത്യസുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രചുര പ്രചാരത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അധ്വാനിക്കുകയുണ്ടായി റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷയുടെ മർമ്മവും ക്രിസ്തു തരുന്ന നീതിയുടെ ശക്തിയും എന്ത് എന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുരക്തത്താലുള്ള സൗജന്യ നീതീകരണം എന്ന വിഷയം പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അന്നത്തെ മതമൗലികവാദികൾക്ക് എതിരായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുവചനത്തിൽ ധൈര്യം പൂണ്ട് സുവിശേഷം ഘോഷിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാഡലൂതർ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വലിയ എതിർപ്പുകൾ നേരിടാൻ തുടങ്ങി മതമെതിർത്തു അന്നത്തെ വ്യവസ്ഥാപിത സഭകൾ എതിർത്തു അന്നത്തെ വ്യവസ്ഥാപിത സമൂഹവും വ്യവസ്ഥാപിത സമുദായങ്ങളും എതിർത്തു അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി വർഗം എതിർത്തു അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുവാൻ അവർ വേട്ടയാടി കൊടിയ എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടു സ്വന്തക്കാരും ബന്ധക്കാരും വിട്ടുമാറി എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആരോരും തുണയില്ലാതെ വന്നു തീർത്തും അവശനായി മനസ്സ് മടുത്തു അല്ലേ മനുഷ്യ മനസ്സല്ലേ മനുഷ്യ ഹൃദയമല്ലേ നാം എല്ലാവരും സാധാരണക്കാരല്ലേ നാം ആരും അമാനുഷികരല്ലോ മടുപ്പ് വരാം തളർച്ച തോന്നാം വേണ്ട എന്ന് തോന്നാം പുറകോട്ട് മാറിയാലോ എന്ന് തോന്നാം എന്തിന് ഞാൻ ഈ റിസ്ക് എടുക്കുന്നു തോന്നാം ഇത്ര വലിയ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നാം എന്തിന് എന്തിന് ഇത്ര വരുത്ത് വലിയ റിസ്ക് തോന്നാം അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു ബലഹീന നിമിഷത്തിൽ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയി നിരാശനായിരിക്കുകയായിരുന്നു തളർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു പണ്ടത്തെ വീര്യമില്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള ശക്തിയില്ല സ്തുതിയിലുള്ള ആവേശമില്ല ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാരമില്ല തനിയെ ചുരുണ്ടുകൂടി ശരീരം ചുരുണ്ടു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആന്തരികാത്മാവ് ചുരുണ്ടുകൂടി ആള് വാടിപ്പോയി ശ്രേഷ്ഠനും ശക്തനുമായിരുന്ന മാട്ടിൻ ലൂതർ വാടിപ്പോയി തളർന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണവുമായി ഭാര്യ വന്നു നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് ഈ മാട്ടിൻ ലൂതറിൻ്റെ ഭാര്യ ആ സകലം കറുത്ത ഉടുപ്പാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കറുത്ത ഉടുപ്പ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഏറ്റവും സ്വന്തപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും മരിച്ചാലാണ് കറുത്ത ഉടുപ്പ് ധരിക്കുക ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിച്ചാൽ കറുത്ത ഉടുപ്പ് ധരിക്കും മാട്ടിലൂതർ ചോദിച്ചു അപ്പോഴേ ആരാ മരിച്ചത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി ആരാ പറയും നീ പറയൂ ആരാ മരിച്ചത് അവൾ വീണ്ടും കരയുകയാണ് അവൾ ഏങ്ങലടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മരിച്ചു പോയി തീർന്നു പോയി ആരാണ് പറയാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ അവളിങ്ങനെ വിങ്ങി വിങ്ങി ഗദ്ഗതത്തിൽ തൊണ്ട ഇടറിക്കൊണ്ട് അയ്യോ മരിച്ചു പോയി അയ്യോ മരിച്ചു പോയി അവൾ പിന്നെയും കരയുകയാണ് ഒന്ന് പറയൂ ആരാ മരിച്ചത് ദൈവം മരിച്ചു പോയി നീ എന്ത് അക്രമമാണ് ഈ പറയുന്നത് ദൈവം മരിച്ചു പോയോ ദൈവം മരിക്കുമോ നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് 
അതെ അതാ ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നത് അവൾ പറയുകയാണ് അതാ ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവം ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ വാടുകയില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വാട്ടം കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഈ തളർച്ച കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ദൈവം മരിച്ചു പോയി എന്ന് ദൈവം ജീവനോടുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിതനാവില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആനവതനാകില്ലായിരുന്നു ദൈവം മരിച്ചു പോയി സ്മാർട്ട് ലൂതർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മേശയിൽ ചാടി എഴുന്നേറ്റു സ്മാർട്ട് ലൂതർ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ദൈവം മരിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ദൈവം മരിക്കുകയുമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തക്ക സമയത്ത് പറയുന്ന വാക്ക് വെള്ളിത്താലത്തിൽ പൊന്നരങ്ങ പോലെ ഭാര്യയുടെ ആ നല്ല വാക്ക് ആ സാധു സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറന്നുകൂടി നിറഞ്ഞു വന്നതായ ആത്മാവിൻ്റെ ആത്യന്തിക ശക്തി ഭർത്താവിന് ഉണർവേകി ഭർത്താവിന് ചൈതന്യമേകി ഭർത്താവിന് പുതുബലം നൽകി സഹോദരങ്ങളെ മാട്ടിൽ ലൂതർ പിന്നീട് സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ അത്യന്ത ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആരും ഭയത്തിന് വിധേയരാകരുത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരിക്കണം ഒറ്റയ്ക്കൊരു കാര്യം നല്ല ഉറപ്പായിരിക്കണം ഏതാണ് പാവം ഉണ്ടായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കളങ്കം ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എന്നല്ലെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകും എല്ലാം തകർന്നു പോകും ആരെല്ലാം എതിർത്താലും ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല ജീവിതത്തിൽ രഹസ്യമായോ അല്ല പരസ്യമായോ പാവം ഉണ്ടായിരിക്കരുത് പരസ്യമായി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും രഹസ്യമായി പോലും പാവം ഉണ്ടായിരിക്കരുത് പാപത്തിൻ്റെ കണികയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യം നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല ഭീരുത്വം നമ്മെ നിശേഷം ബാധിച്ച് നശിപ്പിക്കും പാപത്തിൻ്റെ കണികയില്ലാതിരിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവിനുള്ള ധൈര്യം എന്തായിരുന്നു കർത്താവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആര് എന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്തൊരു ധൈര്യം എന്നെ പാപം എന്ന പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്താൻ ആരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആര് എന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുമെന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അന്ന് ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഘാതകനായ യൂത പറഞ്ഞത് ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വധിച്ച ഗോഡ്സേക്ക് ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ചില പരാതികൾ പറയാനുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എബ്രഹാലിംഗിനെ വധിച്ച അബൂത്തിന് എബ്രഹാലിംഗിനെക്കുറിച്ച് പരാതികൾ പറയാനുണ്ട് ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിയെ വധിച്ച ഒസ്വാഡിന് ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കുറ്റം പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ കരുണയുള്ള കർത്താവിനെ വധിക്കുന്നതിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഘാതകനായ യൂത ഇസ്കരിയോത്ത യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു എന്നാണ് ജഡ്ജിയായി പീലാത്തോസ് മൂന്ന് വട്ടം വിസ്തരിച്ചു നോക്കി മൂന്ന് വട്ടം വിസ്തരിച്ചു വിസ്തരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എന്താണ് വിധി ന്യായം എന്താണ് ഇവനിൽ ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂശിപ്പീൻ ഇവനിൽ ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂശിപ്പീൻ എന്നിട്ടോ പീലാത്തോസ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ നീതിമാൻ്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈവെള്ളത്തിൽ കഴുകി നീതിമാൻ എന്നാണ് ജഡ്ജി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ക്രൂശിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു ഗവർണർഷിപ്പ് നിലനിർത്തണ്ടേ സ്വന്തം ഉദ്യോഗം നിലനിർത്തണ്ടേ റോമൻ കൈസറുടെ ഗവർണറായിട്ട് യഹൂദിയ നാട് വാഴുന്ന ആ സർക്കാർ ഉദ്യോഗം നിലനിർത്തണ്ടേ ചില സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം വ്യക്തിഗതമായ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തിപരമാഗതമായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമോ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ശതാധിപൻ ക്രൂശൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വെച്ച് പരസ്യമായി പ്രസ്താവിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ നീതിമാനായിരുന്നു സത്യം ക്രൂശിച്ച ശതാധിപൻ പറയുന്ന സാക്ഷ്യം അതാണ് വിരോധി നമ്മെ കൊണ്ടൊരു തിന്മയും പറവാൻ വകയില്ലാതെ ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് സകലത്തിലും നിന്നെ തന്നെ സൽപ്രവർത്തികൾക്ക് മാതൃകയാക്കി കാണിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തീത്തോസിന് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസൽ അങ്ങനെയാണ് തീത്തോസിനോടുത്ത ഉപദേശം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം വിരോധി നമ്മെ കൊണ്ട് ഒരു തിന്മയും പറവാൻ വകയില്ലാതെ ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് സകലത്തിലും നിന്നെ തന്നെ സൽപ്രവർത്തികൾക്ക് മാതൃകയാക്കി കാണിക്കുക പത്രോസ്ലിഹ അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായം ചോദിക്കുന്നവരോട് അവരോട് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട്
ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള നല്ല നടപ്പിനെ ദുഷിക്കുന്നവർ നിങ്ങളെ പഴിച്ചു പറയുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് നല്ല മനസാക്ഷിയുള്ളവരായിരിപ്പീൻ നല്ല മനസാക്ഷിയുള്ളവരായിരിപ്പീൻ എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതരെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയചകിതരാകാതെ ഭയത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമോ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉടയവനായി ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൈക്കൊള്ളുമോ ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ കാണിച്ചു തന്ന ത്യാഗോജ്വലമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പെരുമയിൽ പെരുകുന്ന ആ ധൈര്യം ആ ഭയപ്പാടില്ലായ്മ കൂസലില്ലായ്മ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തായ്ക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കുമോ ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ആശയോടെ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള വേല നിർവഹിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മഹത്വമുള്ള വേല പൂർത്തീകരിപ്പാൻ യേശു ആശയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവനായി നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിപ്പീൻ അവനോട് വാക്കു പറയുവീൻ നാഥ ഇന്ന് മുതൽ ഭയമില്ല ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തിൽ നിൽക്കും നാഥ ഇന്ന് മുതൽ ഭയലേശമന്യേ ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തിൽ നിൽക്കും നാഥ ഇന്ന് മുതൽ ഭയപ്പാടില്ല ഞാൻ നിന്റെ വേലക്കാരനായി നിൽക്കും നാഥ ഇന്ന് മുതൽ പാപം തീണ്ട ഞാൻ നിന്റെ വേലക്കാരനായി നിൽക്കും സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനേ ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവേ ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു തിരുവചനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഭയത്തിൻ്റെ ലേശം പോലും തൊടാതെ എൻ്റെ ദൈവമേ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ നിന്നെ സേവിപ്പാൻ നിന്റെ വേല ചെയ്യാൻ നിന്നെ പ്രഘോഷിപ്പാൻ കർത്താവേ നിന്നെ പ്രകീർത്തിപ്പാൻ എൻ്റെ ദൈവമേ നിന്റെ മഹത്വമുള്ള ശുശ്രൂഷ നിർത്തിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭാഗ്യം തരണമേ ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവ് തലോടണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പുതിയ വീര്യം പകരണമേ പുതിയ ശക്തി പകരണമേ പുതിയ ധൈര്യം പകരണമേ പുതിയ പ്രാഗൽഭ്യം പകരണമേ പുതിയ കൃപയാൽ നിറയ്ക്കണമേ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ് പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും